Ikalabing lima ng Agosto Huwebes Ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birhing Maria Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Nagmamadaling naglakbay si Maria papunta sa isang bayan sa mataas na lupain ng Huda Pumasok siya roon sa bahay ni Zacharias at binati si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, sumikad ang sanggol sa sinapupunan niya at napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth. At malakas siyang sumigaw at sinabi, Lubos kang pinagpala sa mga kababaihan, pinagpala rin ang bunga ng iyong sinapupunan. Sino nga ba naman ako? na parito sa akin ang ina ng aking Panginoon. Nang umabot sa aking pandinig ang iyong pagbati, sumikad sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpapala ang naniniwalang magaganap ang mga sinabi sa kanya ng Panginoon. At sinabi ni Maria, Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Dahil isinaalang-alang niya ang baliwalang utusan niya at mula ngayon, ituturing akong mapalad ng lahat ng salinlay. Dakila nga ang ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Pinatalsik niya sa luklukan ang mga makapangyarihan. Itinampok naman ang mga baliwala. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom. at itinaboy namang walang-wala ang mayayaman. Nilingap niya ang Israel na kanyang lingkod. Inalaala ang kanyang awa ayon sa ipinangako niya sa ating mga ninuno kay Abraham at sa kanyang angkan magpakailanman. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at malakas siyang sumigaw at sinabi, Lubos kang pinagpala sa mga kababaihan. Totoong si Maria ang sentro ng Ebanghelyo ngayon, subalit magandang pagtuunan rin ang pansin si Elizabeth. Sa kwentong ito, masasabing si Elizabeth ang unang deboto ni Maria. Siya ang nagsabing, Lubos kang pinagpala sa mga kababaihan. At batid niyang pinagpala si Maria dahil sa sanggol na nasa sinapupunan nito. Sa gitna ng kawalang kasiguruhan ng mga pangyayari, lakas loob na isiniwalat ni Elizabeth ang katotohanan. Tayo rin ay mga Elizabeth. Natanggap na natin ang mabuting balita. Subalit sa panahon ng mga agam-agam, hinahamon tayong tularan si Elizabeth. Tinatawag tayo upang ipahayag ang katotohanan ng walang takot. Kailangan lamang magtiwala tayong dakila ang mga ginagawa ng makapangyarihan at ang Diyos ang siyang namamahala sa lahat. Walang hinihiling sa atin kundi ang ipahayag ang kadakila ng Diyos tulad ng ginawa ni Elizabeth. Pagsasagawa, mahal mo ang katuwiran at kinamumuhian ang kasamaan. Sa gitna ng mga pagsubok sa ating pananampalataya at pang-iinsulto ng mundo, kaya mo bang panindigan ito tulad ng ipinakitang tapang ni Elizabeth?